Şimdi gelelim seçim analizine. Sadece önemli gördüğüm birkaç noktaya değinmekle yetineceğim. Şimdi dış dinamiklerle kastettim aslında Rusya, ABD ve Almanya. Şimdi Rusya'nın Erdoğan rejiminden yana olduğu demeçlerden anlaşılabiliyor. Amerika'nın tavrına gelince yıllar önce çok sevdiğim dostum Haluk Gerger'in ilginç bir kitabını okumuştum. ABD, Orta Doğu ve Türkiye. Orada anımsadığım bir e, olguyu burada kısaca ifade etmek istiyorum. O olgu da şu. ABD'li yöneticiler genellikle Orta Doğu'daki devlet yöneticilerin ABD'ye, Amerika'ya kafa tutmalarına karşı durmuyorlar. Hatta bu devlet yöneticilerin Amerika'ya kafa tutmalarını teşvik ediyorlar. Diyorlar ki bu devlet yöneticileri ABD'ye kızdığı, kafa tuttuğu ölçüde kendi halkının desteğini alıyor. Siyasal bir istikrar yaratmış oluyor. Bu siyasal istikrar da bizim ekonomik kar gözetmemiz için önemli bir alan oluyor. Fakat Amerikalı yöneticiler biliyorlar onların kaderi bizim elimizde. Dolayısıyla Erdoğan'ın Davos'ta İsrail'e karşı göstermiş olduğu tepki de bu çerçeve içerisinde değerlendirmek lazım. Müslüman hakların desteğini almıştı. Şimdi ABD durumu gözlemleyerek bir tutum takınacaktır. Eğer iç dinamikler kuvvetli olursa elbette ki muhalifetlerden yana tavır takınacaktır. Fakat şu an Erdoğan'dan yana onu görmek lazım. Almanya'da da durum öyle. Karşı muhalefeti biraz parçalı görüyorlar. İktidar süreci içerisinde muhalefetin nasıl bir tavır ortaya koyacağını kestiremiyorlar. Diğer yandan eğer Erdoğan giderse muhalefet tarafından Suriyeliler kendi ülkelerini geri gönder, gönderirlerse o zaman bu Suriyeliler birçok yollar deneyerek tekrar Avrupa'ya, Almanya'ya gelmeye çalışacaklar. Dolayısıyla Suriyeli göçmenleri nedeniyle de Almanya şu anda Erdoğan'ı arka planda destekliyor fakat ona karşıymış gibi görünüyor. Şimdi bu iç dinamiklere bir göz atalım. Türkiye'de genel olarak toplumsal bir sınıf analizi yapılmadığı için genellikle sık sık siyasi analizler yapılmaktadır. Şimdi ben bu arada toplumsal ve ekonomik analiz yapabilecek durumda değilim. Dolayısıyla siyasal analizle yetinmek durumundayım. Şimdi Türkiye'de 3 muhalefet odağı var diyelim. Birincisi Millet İttifakı, altılı masa denilen masa. İkincisi Emek ve Özgürlük İttifakı. Üçüncüsü Sosyalist Güç Birliği. Şimdi Türkiye'de son 20 yıl içerisinde kentlerde önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Şöyle ki artık kırlardan gelen insanların çocukları kent yaşamı nedeniyle büyük bir dönüşüm geçiriyorlar. Bir örnek vermem gerekirse daha önceki belediye seçimlerinde özellikle büyük kentlerde muhalefet kesiminin belediye başkanlığını kazanması tesadüf değil. Büyük kentlerde yaşayan insanlar İslamcı düşüncenin sorunları çözemeyeceğiniz süreç içerisinde görüyorlar. AKP'nin aleyhine, muhalefetin lehine olan ikinci olgu ise toplumda bir değişim isteği, istemi var. Bunu çeşitli sokak röportajlarında görmek mümkün. Artık 20 yıllık AKP iktidarı yeter deniliyor. Üçüncü olgu olarak da şunu söyleyebilirim. Gençliğin bir bölümü deizme kayıyor ve İslam kültüründen, İslam dininden uzaklaşarak ateist veya deist oluyor. Yine AKP rejiminin Cumhur İttifakı'nın aleyhine olan gelişme ise deprem sonucu ortaya çıkan bir durum. Şimdi genelde büyük felaketler, savaşlar ve devrimler devletle halkın birleşmesine yol açar. Bir örnek vermek isterim. 
bir İtalyan düşünürü Pareto, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da çok etkin olan sosyalistlerin gücünü, gücünü kırmak için şöyle bir öneride bulunmuştu. Diyor ki bir ülkede savaş çıkarın, sosyalistler hemen milliyetçi olacaktır ve devletle bütünleşecektir. Bu büyük ölçüde Avrupa'da gerçekleşti. Yani savaş devletle halkı bir araya getiriyor. Fakat Rusya'da tam tersi olmuştu. Rusya'da savaş ki orada Lenin'in rolü son derece önemlidir. Halkla devleti karşı karşıya getirmişti. Çünkü orada devlete karşı çıkan bir politika gündeme getirilmişti Lenin tarafından. Şu anda AKP rejimini aleyhinde olan diğer bir olgu ise şu. AKP döneminde siyasetin seviyesi çok düşmüştür. Rasyonel olarak karşı duramadığın bir insanı başka yollardan, alçakça yollardan yok etmeye çalışıyoruz. Daha geçenlerde gördük seccade olayı. Diğer taraftan Erdoğan'ın sürekli e, toplumu geren politikalar izlemesi de toplumda büyük bir destek görmemekte. Burada son derece önemli olan ki bu iç dinamiği ortaya koyan bir şeydir. Değişimden yana olan irade kendisini açık ve net bir şekilde ortaya koyarsa toplumdaki şu andaki verili durumu değiştirebilir. Şu anda kılıçlar oldu bu iradeyi göstermektedir. Siyaset bir sanattır ve üç yeteneği gerektiriyor. Birincisi ittifak kurma ve ittifakları genişletme karşı tarafın ittifaklarını daraltma sanatıdır. İkincisi siyaset insanların yalnızca aklına değil yüreğine dokunma yüreğini kazanma sanatıdır. Bu. Üçüncüsü de siyaset insanları eyleme yönetme harekete geçirme sanatıdır. Siyaset sanatı ittifak yaratma sanatıdır. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun bir ölçüde başarılı olduğunu objektif bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Konuşma sanatından bahsettik siyasette. Eski Yunan'ı bir hatırlayalım. Aristokratlara karşı etkili mücadele etmek için sofistler retorik sanatını geliştirdiler. Çünkü iktidarın olanaklarına sahip değiller. İktidarın olanakları fazladır. Muhalefette olanlar iktidarda olduklarına farklı bir tavır göstermek zorundadırlar. Muhalefetin elinde tek araç kalıyor. O da insanların aklını ve yüreğini kazanmak. Ve geçmişte de antik Yunan'da da sofistler retorik sanatını geliştirerek aristokrasiye karşı başarılı bir mücadele yürüttüler. Muharrem İnce konusunda da bir iki şey söyleme gereği duyuyorum. İzlediği politika en sonunda Erdoğan'a hizmet ediyor. Şimdi bu konuda aklıma üç açıklama geliyor. Ya bilinçli yapıyor ya CHP'ye karşı hınç ve nefret duyduğu için akıl tutulması yaşıyor. Ya da kendini darı ambarında görüyor. Muharrem İnce'nin adaylığına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk durumda kazanmanın yolları aranmalı. Muharrem İnce'yi destekleyen özellikle gençlere çağrıda bulunmak lazım. Kin ve nefretle kendini donatan bir insan cumhurbaşkanı olamaz. Gençlere şunu söylemek lazım. Böyle birisi sizin geleceğinizi karanlığa sokar.